வணக்கம் மாணவர்களே ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல்ல அல்லது ரெண்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிதானே சோ போன கிளாஸ்ல இம்பார்ட்டன் பார்த்தா செல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது மின்கலம் அப்படிங்கிறது செல்னா என்ன ஒரு பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா முதமை மின்கலங்கள் துணை மின்கலங்கள் இந்த மின்கலங்கள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிதானே நமக்கு மின் நோட்டம் வேணும் மின் நோட்டம் வேணுங்கிறக்காண்டி நம்ம வந்து செல்ல யூஸ் பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வீட்டுல லைட் எருது அப்படின்னா கரண்ட் காரணம் இதுவே ஒரு ரிமோட் பேட்டரிக்கு இல்ல செல்போன் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா செல்லு யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அந்த இதுதான் நம்ம பேட்டரி செல்லு அந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா சோ அதுல பிரைமரி செல்லு செகண்டரி செல்லு அப்படின்னு வந்துச்சு பிரைமரி செல்லுனா என்ன இப்போ பிரைமரி அப்படிங்கிற இங்க யூஸ் ஆகும் டார்ச் செல்ல டார்ச் லைட் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஏன்னா இட் கேன் பி ரீசார்ஜ் ஆஃப்டர் யூஸ் அதனால பிரைமரி செல்லு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு தடவை யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனா யூஸ் பண்ணி தூரத்துக்கு எடுத்துடலாம் செகண்டரி செல்லாம் நீங்க சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா ரைட் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பாத்தீங்கன்னா மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பேட்டரிஸ் அப்படிங்கிறதா நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் ஓகே ரைட் சோ பேட்டரிஸ் அப்படின்னா எல்லாருமே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒன்று பார்த்திருப்பீங்க எல்லாருமே நம்ம கையில வச்சுப்போம் பார்த்திருப்போம் எதுக்கு யூஸ் யூஸ் ஆகும் இது எப்படி பார்த்தாலும் சார் அந்த செல்லு என்ன இப்போ ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அது தான் அப்போ ஏன் அந்த செல்லுன்னு சொன்னாங்க இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்க பேட்டரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா அது நான் தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு பாரு மின்கலம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இது மின்கல அடுக்கு ஓகேவா அப்போ இந்த இதுல செல்ல நல்லா பாருங்க இதுல க்ளோசர் காமிக்கிறேன் ட்ரிபிள் ஏன் போட்டிருக்கோம் க்ளோசப்ல சரியா தெரிஞ்சிருக்காது ஓகே ரைட் ஸோ முக்கியமானது இந்த பிளஸ் மைனஸ் காமிச்சு பிளஸ் போட்டிருக்கா போட்டிருக்கா இந்த சைடு வந்து மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த சைடு பிளஸ் போட்டிருந்தா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பேட்டரி ஸோ இந்த பேட்டரி பத்தி தான் படிக்கிறோம் மின்கல அடுக்கு இதுல வந்து ஒரு பிளேரிய கோடு ஒரு சின்ன கோடு அப்படி மட்டும் என்ன அர்த்தம் இது பிளஸ் இது மைனஸ் அர்த்தம் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க லேம்ப இந்த மாதிரி ஒரு இட்டு சின்னமா போடுவாங்க இப்ப இது பேட்டரி அப்படின்னா மின்கல அடுக்கு அப்போ திருப்பி ஒண்ணு போடும் போடலாம் இது ரெண்டோ மூன்றோ எத்தனை போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி லேம்ப் பட் இப்போ நான் ஒரே ஒரு செல்ல யூஸ் பண்ணல நான் வந்து ரெண்டு மூணு செல்ல யூஸ் பண்றேன் அதனால அது பேட்டரி ஒன்றுங்கிறது ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா சோ செல்ல கனெக்ட் பண்ண பண்ணா ஏன்னா எதுக்கு அது யூஸ் பண்றாங்க உள்ள என்ன நடக்குதுன்னா கெமிக்கல் ரியாக்சன் வேதி வினைகள் நடக்கு என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானிக்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ல அந்த சர்க்கியூட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரியா அதுக்கு மேற்பட்ட மின்கலனி தொகுப்பே மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க எலக்ட்ரானிக் ஓட்டத்தை உருவாக்குறது ஆல் த பேட்டரிஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் த்ரீ பேசிக் கவர்மெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேட்டரிக்குள்ள நம்ம அதெல்லாம் தெரியாது பட் மூன்று அண்ணா இருக்கும் அதுல என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆனோடு அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க தட் இஸ் பிளஸ் சைட் இன்னொன்னு ஆனோடு இன்னொன்னு மைனஸ் சைட் நான் சொன்ன அது காமிச்சா அதுதான் கேத்தோடு அண்ட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே உள்ள ஒரு லிக்யூடால இருக்கும் அதுதான் எலக்ட்ரோலைட் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்யூடால இருக்கும் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் எப்சன்ஸ் தட் கெமிக்கல் ரியாக்ட் வித் ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடு அப்படின்னு மற்றும் ஒரு வகையான மின் பகுத்திரம் உள்ள இருக்கிறது மின் பகுத்திரம் மின் பகுத்திரம் என்பது அயனோடு மற்றும் கேத்தோடு வேதி வினைக்குரிய ஒரு திரவம் ஆகும் சொல்லிருக்காங்களா இந்த அயனோடு கூட சரி கேத்தோடு கூட சரி வினைபுரிய மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் 
இதுதான் மின் பகு திரவம் அப்படின்னு தமிழ சொல்லுவாங்க அதனாலதான் பெயர் பாத்தீங்கன்னா மின் பகு திரவம் பகுக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பாப்போம் ஓகே சோ இதுதான் ஒரு இன்டரக்ஷன் பேட்டரியோட இன்டரக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மூணு எப்பவுமே பேட்டரி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தோணிடும் சார் மூணு அண்ணா இருக்கு சார் ஆனோடு கேத்தோடு தமிழ்லயும் ஆனோடு கேத்தோடு தான் சரியா பிளஸ் மைனஸ் ஆனா எது பிளஸ் எது மைனஸ் பாத்துக்கணும் அப்புறம் உள்ள பாத்தீங்கன்னா எலோட்ரோ லைட் அதாவது மின் பகுதி இருக்கு சார் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி தானே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்வென்ஷன் ஆஃப் த பேட்டரி பேட்டரிய இன்வென்ஷன் பண்ணது கண்டுபிடிச்சது யார் இந்த கொஸ்டின் கேட்டா சொல்லுவீங்களா இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மின் கல அடுக்கி கண்டுபிடிப்பு அடுத்தது கேள்விப்பட்டது பண்ணீங்களா சரி ஓகே லூயி கால்வானி அப்படின்னு பேரு சம் பர்சன்ஸ் வந்து நீங்க ஏதோ புக்ல ஏதாவது பார்த்துப்பீங்க ஒன் ஃபேட்ஃபுல் டே இன் செவன்டீன் எயிட்டி இத்தாலியன் பிசிஸ்ட் பிசிசியன் பயாலிஸ்ட் அண்ட் பிலாசபி லூகி கால்வானி வாஸ் டிஸ்ட்ரக்டிங் பித்தளை கம்பியை பயன்படுத்தி தவளையை உடற்கூறு செய்தார் உடற்கூறுங்கள் அப்ப ஒரு நாள் என்ன பண்றாருன்னா தமக்களை எடுத்து பிராஸ் கூட்டு அதாவது பிராஸ்ல பித்தளை அந்த பித்தளை கம்பியால பண்றாரு சரியா தவளையின் காலை இரும்பி வெட்டி கொண்டு தொட்ட போது அதன் கால்களால துடிக்க ஆரம்பித்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதாவது அந்த பிராக் எக்கு இருக்குமோ அதை வந்து அயான்ஸ் கேப் இரும்பு கப்பி இரும்பு அந்த ஒரு வெட்டி மாதிரி அதை கொண்டு இப்படி டச் பண்ணும் போது லெக் டுவிஸ்டு துடிக்க ஆரம்பிக்க அப்போ என்ன தெரியல எதுனால துடிக்கு எது கரண்ட் வருதா யோசிமா யோசிக்கார் ஒவ்வொருத்தரங்கள தாவளை காலின் துணுங்களுக்கு காரணம் என எடுகோளாக கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அடுத்த சயின்டிஸ்ட் வராங்க ஏன் இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால சொல்ல முடியும் இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க கரெக்டா ஏன்னா அவங்க ஒரு வேற விதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அவரு அலசென்ட்ரோ ஓல்டா என்ன சொல்றாங்க எனர்ஜி எதுனால வந்ததுன்னா அதர்வைஸ் ஓல்டா ஹைபாதிஸ் லெக்ஸ் இம்பல்ஸ் ஆக்சுவலி காஸ் பை டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் சோக்கடி நல்ல கியூடு அப்படிங்கிறாரு அதனால அவர் என்ன சொல்றாங்க தம்மின்னு சொல்றார் அவர் வந்து ஓல்டா வந்து திரவத்தில் கரைந்துள்ள வேறுபட்ட உலகங்களே தவளையுடைய இந்த காலோடைய அந்த துணுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது சரியா அவர் ஒரு தவளை சடலத்திற்கு பதிலாக உவர் நீரால் துடைத்த துணியா பரிசோதனை மீண்டும் மீண்டும் செய்த போது அதே போன்று மின்னத்தை விளைவித்தது அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க சோ இந்த ஓல்டா வந்து திருப்பி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல திருப்பி திருப்பி பண்றாரு கீ ரிப்பீட் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூசிங் கிளாக் சோக்கடு இன்னியா brain instead of a frog coughs which resulted in a similar voltage adhaadhu frog ode and udalukku vela avaru undu innoru thuniya vechi pandraar seriya and thuniya undu sadharana thuni illa over neeral undu idu padiva soaked in the brain instead of frog coughs nu podupanga seriya and the thuniya adha pandraar old of public is finding in 1791 later create the first battery the old i find in 80 so seriya so அவர் ஒரு தவளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ற பாக்குறாரு அப்ப அந்த தவளைக்கு பதிலா ஒரு துணி வச்சு பார்க்கும் போது இதே மாதிரி மின்னத்தை விளைவிக்கிறது ஓல்டா செவன்டீன் நைன்டி ஒன் தனது கண்டுபிடிப்பை வெளித்தார் பின்பு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டில் முதல் மின்கலான பால்டிக் புவியரை உருவாக்கினார் அது அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுல பால்டிக் அடித்தளம் ஏன்னா இதுவே நிறைய சயின்டிஸ்டோட வாழ்க்கை வரலாம் பாக்கலாம் அவங்க ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 
அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க அதை வந்து இப்போ ஆன்சர் வராமல் வந்திருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுடைய அந்த இறப்பாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கும் உடனே அதை விட்டுருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வர சயின்டிஸ்ட் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லி அவங்களுடைய ஒரு ஸ்டைலில் யோசிச்சு பார்ப்பாங்க ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கால்வனி பண்ணுறத அந்த கா அந்த தவளையோட கால் துடிக்கிறத ஓட்டில் கண்டுபிடிச்சி அவர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் அதுதான் வால்டிக் புவியல் அதாவது இங்கிலீஷ்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ரி இந்த வால்டிக் பைல் சரியா இந்த இன்வென்ஷன் ஆஃப் த மாடர்ன் பேட்ரி இஸ் ஆஃபன் அட்டிபிடு அலசன்ற ஓட்டா ஓகேவா அதாவது அந்த துடிப்பிற்கான ஆற்றலானது தவளையின் காலில் இருந்து உருவானது என கருதினார் ஆனால் அதற்கு பின் வந்து அவரது அவர்களான அலசன்ற ஓல்டா மாறுபட்டு நிம்பிரா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிப்பாங்க தமிழ்ல அதான் என்னன்னா இவரு காலம் என்ன நினைச்சாருன்னா இந்த தமிழையுடைய உடல்ல இருந்து ஒரு ஆற்றல் வந்திருக்கு அதுதான் அந்த கா அந்த துடிப்புக்கு காரணம்னு சொல்லிருப்பாங்க ஆனா வந்து லூயிஸ் அஹ் லூவி கால்வான சொல்லிருப்பாரு பட் அலெக்சாண்டர் ஓல்டு வந்து அதை நம்ப மாட்டாரு இல்ல அது கிடையாது கிடையாது வேற ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி திரவத்துல கிடைந்துள்ள வேறுபட்ட உலகம் தான் தவளையோட காலுக்கு காரணம் அந்த தூண்களுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு நவீன மின்கலன் கண்பிடிப்புக்கு அலெக்சாண்டர் ஓல்டா அவர்களே பெரிதும் காரணமாவார் சரியா அது என்றால் நினைக்கும் உண்மையில் இது தவளையின் உடலை உடற்கூர் செய்த ஆரம்பிக்கும் போது ஏற்பட்ட ஒரு அதிசயங்கள் இதுதான் இட் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் வித் சர்பேசி ஆக்சிடென்ட் இன்வானிங் டைசெக்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ராக்னு கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராக அவரு அவரு இந்த பேட்டரி கண்டுபிடிக்கணும்னே அவர் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அவர் வேற ஏதோ ஒரு கண்டுபிடிக்கோ இல்ல வேற ஏதோ செயல் கதை பண்ணிருப்பாரு அந்த கால் துடிக்கிறதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கண்டுபிடிப்பு நடந்திருக்கு இதுதான் இதுதான் நம்மளுக்கு சயின்ஸ் நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நிறைய விஷயம் தெரியும் அதனாலதான் சொல்றோம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் நம்மளுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க என்ன கத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் திடீர் திடீர்னு எடுத்து உடனே நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை அரைக்க முடியாது முன்னாடி உள்ளவங்க அதுல இருந்து நம்ம புக்கே படிக்கும் நாம கண்டுபிடிக்கல நீங்களோ நானோ இல்ல எனக்கு முன்னாடி இவ்வளவு சாரம் கண்டுபிடிக்கல பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா அதுதான் நம்ம தாரம் சோ அப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கலாம் தானே உம் பாருங்க சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சுவிட்ச் எதிர்நோக்கிருக்கிறது <laughs> எந்த அளவுக்கு அது தெரியும் கண்டிப்பா நம்ம நாடு மிகப்பெரிய ஒரு மின் தட்டுப்பாட்டுல இருக்கு எனக்கு தான் ஃபேன் ஓடுது சார் நான் கரண்ட் நல்லா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து லைட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா உலகத்துல நம்ம நம்ம இந்தியால இருக்கும் உலகத்தை பத்தி பேசலாம் இந்தியால இன்னும் சில கிராமங்கள்ல வந்து என்ன பண்ற மின்சாரம் கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப மலை வாழ் கிராமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த ஏரியாவுக்கு அந்த அளவுக்கு அடிப்படை வசதிகளே செஞ்சு கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம் நிறைய காரணம் இங்கே இருக்கு பட் நம்ம இங்கே ஃபேன் போடுறதுனால இந்தியா ஃபுல்லாக மின்சாரம் நிறையா இருக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஆற்றல் இப்படிதானே எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டைம்ல அது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆகும்ல நீங்க காலையில் ஒரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றீங்க மூணு இட்லி சாப்பிட்றீங்க ஒரு எனர்ஜி இருக்கு உடனே நடந்து போறீங்க வாங்கிங் போறீங்க பேசுறீங்க ஓடுறீங்க எல்லாம் பண்றீங்க பட் இந்த ரெண்டு இட்லியே இன்னும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் எனர்ஜி இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் ரொம்ப வயிறு பேசிக்கு அடுத்தான் எனர்ஜி ஏன்னா கொஞ்சம் கூட போனதுனால நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி தேவைன்னு சொல்லிட்டு அதனால தண்ணி குடிக்கும் தண்ணி காரணம் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி நீங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அது வந்து குறையும் அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஒரு டைம்ல ஜீரோ ஆகும் அதே மாதிரிதான் இந்த மின்சார ஆற்றல் சரியா எலக்ட்ரிசிட்டி இவ்வளோ மக்கள் பல கோடி மக்கள் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம வேர்ல்டுலயும் சொல்றோம் இந்தியாலும் சொல்றோம் தமிழ்நாடுன்னு சொல்றோம் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க கண்டிப்பா இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு வரும் சோ தேஸ்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி மீன்ஸ் யூ ஆர் டிபரிங் சம் மூன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் சொன்ன பாயிண்ட் அடுத்த லைன்ல சொல்லிப்பாங்க அதாவது நீங்க ஒரு மின்சார இழப்பீடு என்பது மற்றவர்களின் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துவது போன்றதாகும் இதனால் நம்ம மின் கட்டம் உயர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சரியா அதான் என்னன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிய வந்து வேஸ்டேஜ் பண்றோம் மின்சார இழப்பீடு பண்ணுவோம் நாம பண்ணோம் நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஒரு ரூம்ல இருக்கும் தடி இந்த ரூம்ல லைட்டி பேனிங் போட்டு அடுத்த
பட் துட்டு கூடுறதுனால அது ரைட்டு மட்டும் சொல்ல முடியாது துட்டு கூடுறதுனால ஆ கட்டிடலாம் இருந்ததுன்னா நீங்க இழக்கிறது அந்த இழந்தாச்சுல துட்டு கொடுத்து நம்ம சரி பண்ண முடியுமா அவ்வளவுதான் முடியாது சரியா அதனால வந்து கரெக்டா அதை பார்த்து செலவழிக்கணும் Your electricity bills goes up, so we must use electricity very carefully and only when it is needed. That's what I'm saying. That's why I'm saying that I'm going to use it as well. 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 In school or class, I'm going to use it as well. 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 நாங்க படிக்கும் போதுல எங்க டீச்சர் எங்கிட்ட சொல்லுவோம் நீ ஒன்ஸ் அந்த ரூம் மட்டும் வெளியில வரோம்னா அது பேனை லைட் ஆஃப் பண்ணு அப்படிமா யார் லாஸ் ஆகுறே அது பண்ணு அப்படிமா அப்ப நாங்க பண்ணுவோம் எல்லாரும் பர்ஃபெக்டா பண்ணுவோம் நான் ஏன் பண்ணணும் நீ பண்ணு நீ பண்ணுன்னு நாங்க சண்டையா பண்ண முடியும் பண்ணுவோம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஆளுதான் அப்படின்னாங்க சோ நீங்களும் அது மாதிரி ஒரு குறைச்சுக்கோம் வி மஸ்ட் யூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அஸ் லாங் அஸ் வி நீட் இட் இன் அவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அடைஞ்சிருப்பாங்க அதாவது மின்சாரத்தை எச்சரிக்கையா பயன்படுத்த வேண்டும் மேல் தேவையும் போது மட்டுமே மின்சாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஓகேவா கடந்த வகுப்பில் ஒரு சோதனை மூலம் ஒரு மின்சுற்றி மின்னோட்டம் செலுத்தவும் மின்னோட்டம் பாய்வு நிறுத்தவும் என்ன செய்தா என்பதை உன்னால் மீள் காண முடிகிறதா முடிக்கிறீங்க ஒரு சர்க்கியூட்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆஃப் ஆகணும் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் தான் என்ன பண்ணணும் யாராலும் உங்களால சொல்ல முடியும் அதான் கடந்த வகுப்பு முடிப்பா கடந்த வகுப்புனா போன கிளாஸ்ல சிக்ஸ்த் கிளாஸ் சரியா இவ்வகுப்பில் நாம் ஒரு மின்சுற்றி மின்னோட்டத்தை பாய செய்வோம் நிறுத்தவும் மின்சாவை பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல திஸ் டைம் வி ஷால் யூஸ் எலக்ட்ரிக் அப்ளைன்சஸ் ஆன் ஆர் ஆஃப் சுவிச்சஸ் ஹெல்ப் அப்படின்னு வீட்டு மின்சாதனங்களை இயங்க செய்யவும் நிறுத்தவும் பல்வேறு வகையான மின்சாதனங்களை பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள் மின்சாதனங்கள் எளிதாகவும் பாதுகாக்கவும் இயங்க செய்யவும் நிறுத்தவும் மின்சாதனங்களால உதவுகிறது கொடுப்பாங்க ஏன்னா சுச்சி அப்படிங்கறத எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அது அதோட தமிழ் அர்த்தம் என்னன்னா சாவி அடிமா சாவினா திறக்கிறது மூடுறதுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் சர்க்கியூட் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் க்ளோஸ் தான் வரும் அந்த வார்த்தை தான் வரும் ஓப்பனா இருக்கும் போது ஆஃப் சர்க்கியூட் வந்து ஆஃப் இருக்கும் கரண்ட் வந்து போகாது க்ளோஸ் ஆகும் போது கரண்ட் பாஸ் ஆகும் சோ லைட் எல்லாம் ஆனோம் அதனால அது ஓப்பன் க்ளோஸ் சோ சுவிட்ச் கீ அந்த மாதிரி நேம் வந்துச்சு நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சுவிச் இருக்கு எப்பலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கீரையும் பாத்தீங்கன்னா உங்க புக்ல கீழே நிறைய சுவிட்ச் டைப்ஸ் போட்டுப்பாங்க டாக்கிள் சுவிட்ச் டேப்பிங் கீ பிளக் கீ அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுப்பாங்க அதை பாருங்க நீங்க பெரிய கிளாஸ் வரும்போது லேப்ல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் பாருங்க பட்டிங்களா அத ஓகே ரைட் இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஒண்ணு கொடுத்துப்பாங்க சுற்று வரைபடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பத்தி நீங்க சிக்ஸ்த்ல டேசா படிச்சிருப்பீங்க ஆஹ் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அந்த சிம்பிள்ஸ் கேத்தாப்ல அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் அடுத்தானே பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருந்ததுன்னா என்னது இது என்ன ஞாபகம் இப்படி போட்டுப்பாங்க அது அதோட இது என்னது என்னது ஞாபகம் உங்களுக்கு ஞாபகம்னால சொல்றேன் இப்படி ஓப்பன் பண்ற மாதிரி போட்டுப்பாங்க அண்ட் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி போட்டுப்பாங்க டீசா தான் சர்க்கியூட் டயம் யூஸ் ஆகக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் சரியா சோ இதுக்கு பேர் தான் பேட்டரி இது பாத்தீங்கன்னா கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் மாதிரி இப்படி போடணும் இப்படி போடுறாங்கன்னு சொன்னா அப்ப இது வந்து ஒயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஆல்ரெடி இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் பல்புன்னு சொன்னோம் லேம்பு எல்லாம் சொல்லலாம் இதுதான் ஓப்பன் சுவிட்ச் ஆர் க்ளோஸ் இது ஓப்பன் மாதிரி இருக்கா ஓப்பன் இது க்ளோஸ் இல்ல சோ இந்த மாதிரி இருக்கு பேட்டரி ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்ப்போம் இதுதான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணாங்க மின் சுற்று வரக்கூடாங்க தமிழ்லயும் நான் சொல்றேன் தமிழ் பாத்தீங்கன்னா மின் கலம் இது இது வந்து ஒயர் அப்படின்னா மின் கடத்த சாவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின் கடத்த அந்த ஒயர் சரியா இது மின் பல்பு இது வந்து ஓப்பன்ல இருக்கு திறந்த நிலையில் இது மூடிய நிலை ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க பேட்டரி பாருங்க பேட்டரி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆர்டர் மூலம் எனர்ஜி சோர்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு எனர்ஜி தேவைனா பேட்டரி கொடுக்கணும் பேட்டரி கொடுக்காம பல்பு எரியாது ஹேஸ் ஏ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் ஏ நெகட்டிவ் டெர்மினல் இதுல வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் பெரிய இதுதான் பாசிட்டிவ் நேர் மற்றும் எதிர்மின்னலை கொண்டிருக்கும் போட்டுவாங்க அடுத்து இது குறியீடு மின் சாதனை இணைக்கும் ரப்பரைனால் காப்பிடப்பட்டிருக்கும் சொல்லிப்பாங்க கனெக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கமன்ஸ் டு த ஒன் அனதர் யூஸ்வலி இன்சுலேட்டர் வித்ய ரப்பர் கவரிங் கொடுப்பாங்க ஒயரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க ரெட் கலர் ஒயரு கருப் கலர் ஒயர்
மெட்டல் கேஷிங் அண்ட் மெட்டல் டிப் அப்படின்னு போட்டோமா குறியில மீன் பல்பு ஒளி மூலம் உலோக இலை கண்ணாடி குமிழ் உலோக பேலை மற்றும் உலோக முனையை கொண்டிருக்கும் போட்டோமா இது வந்து பல்ப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனா ஒரு ஒளி மூலமா இருக்கு இது என்னன்னா இருக்குன்னா உலோக இலை கண்ணாடி குமிழ் உலோக பேலை எல்லாம் இருக்கும் அதுக்குள்ளதான் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா அது அந்த பிலாமெண்ட் எரியும் அப்படின்னா உலோக இலை எரிஞ்சதுனாலும் பல்பு தெரியுது எரிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது சுச்சி கண்ட்ரோல்ஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மின் சாவி வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனா மின்னோட்டத்தை சுற்றி அனுமதிக்கிறது இல்ல நிறுத்திக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ணும் உள்ள போறது இல்ல வெளியிடுவாங்க அப்படி ஸ்டாப் பண்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது இதுதான் இதெல்லாம் தான் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் சரிங்களா இது எல்லாமே என்னதுதான் மின் சாதனங்கள் மின் சாதனம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மின் சுற்றுகளை யூஸ் ஆகுது சரிங்களா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ரெண்டு டைப்ல பிரிப்பாங்க ஒன்னு வந்து க்ளோஸ் சர்க்கியூட் இன்னொன்று ஓப்பன் சர்க்கியூட் அதுதான் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் பட் அதை டீட்டெயில பார்க்க போறோம் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓபன் சர்க்கியூட் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இது மூடிய நிலை இது திறந்த நிலை சோ மூடிய நிலை எல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் க்ளோஸ் இந்த சர்க்கியூட் மூடிய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்போ இதுல எலக்ட்ரிக் பாஸ் ஆகுது அதனால பல்பு எரியும் சரியா சோ இதுல வந்து க்ளோஸ்ல இந்த சைடு இப்படி ஆரோ மாதிரி போட்டிருப்பாங்க எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் மெட்டல் சச்சஸ் காப்பர் அயன் மின்கடத்து திறன் தாமிரம் இரும்பு போன்றவை இந்த ஆக்ட் ஆகும் இந்த இதுல இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் பார்ப்போம் ஓப்பன்ல பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன்ல இருக்கு இப்படி இருக்குன்னா அப்ப ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம் இப்ப கனெக்ட் ஆகலனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது நோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் போஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் சரியா மின் சுற்றி மின்னோட்ட செல்லாது பல்ப் டஸ் நாட் லைட் அப் மின் பல்பு ஒளிராது கரெக்ட் தானே ஏன்னா இதுல கரண்டே பாஸ் ஆகல ஓப்பன்ல இருக்குன்னா மின் பல்பு எரியாது சரியா மரக்கட்டை கண்ணாடி ரப்பர் போன்றவை எல்லாம் கடத்து திறன் மெத்தாலிக் கண்டக்டர் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் நிறைய தெரியும் காப்பர் ஆயா சொல்லுவாங்க தாமரை இருந்து கடத்தாததுலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா மரக்கட்டை கண்ணாடி ரப்பர் அதெல்லாம் வுட்டு கிளாஸ் பிளாஸ்டிக் ரப்பர் எல்லாம் அதையும் நீங்க வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா இதுதான் அந்த பேஜில் உள்ளது அதனால நியாசம் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் தான் நம்ம தனியா பார்க்க போறோம் இது அழிச்சிருந்தா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டு மின் சுற்றுன்னு பேரு It is difficult to draw a realistic diagram of this circuit. The electrical appliances you use at home have even more difficult circuits. So, if you look at the same way, you can see 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 the same way. You can see the same way, you can see the same way. You can see the same way, 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 you can see the same way. இது வந்து பல்பு அப்படி போட்டுப்பேன் சார் நல்லா ஈஸியா இருக்கு சார் அப்படின்னு நான் நினைப்போம் ஆனா இது வந்து ஒரு புரிய கண்டிப்பாக போட்டுப்பேன் ஆக்சுவலா நம்ம வீட்டுல இப்படி இருக்காது ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருக்கும் எல்லாமே நீங்க செல்போன்ல அந்த போர்டுல பாத்துப்பீங்க டிவில போர்டுல பாத்துப்பீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா யாரோட கடைசி சின்ன சின்ன கடைசி போர்டு பயங்கரமா ஓடுப்போம் பாத்தீங்கன்னா அது அது அதுதான் ரியலா இருக்கும் பட் இது ஒரு புரிஞ்ச கண்டிப்பா இதை போட்டுப்பாங்க கேன் யூ ட்ரா ரியலிஸ்டிக் டைம் சர்ச் சர்க்கியூட் விச் கண்டைன் மெனி பல்ஸ் செல்ஸ் செல்ஸ் சுச்சஸ் அண்ட் அதர் கம்பன்ஸ் Do you think it is easy? It is not easy. Correct. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board in our house. We have to put a circuit board. அதிக மின் விளக்குகள் சாவி மற்றும் வேறு மின் நோக்குகளை கொண்ட மின் சுற்றின் உண்மையான வடிவத்தினை விளக்கும் சுற்றுப்படம் முன்னால் வரையறமா அப்படிங்க இருக்காங்க அதாவது வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பல்ப் இருக்கும் ஃபேன் இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம இருக்கலாம் மின் விளக்குகள் சாவி வேறு மின் உறுப்புகளை கொண்ட மின் சுற்று உண்மையான வடிவத்தை விளக்கும் சுற்றுப்படம் வந்து வரையறமானா கண்டிப்பா முடியாது எளிமையானது இல்ல கஷ்டம் அறிவியலாளர்கள் அச்செயலை மிகவும் எளிமையாக முன்னாள் சரியா 
சோ அவங்க என்ன என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ஜாப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாப் ஈஸியர் they have adapted a simple simple uh, simple simple spot different commands in the circuit we can draw circuit diagram using three simple sorry mudama so in the paranga ipdi irukadha vida ipdi na namak konjam easy ah puriyudhu pathikala or bulb na bulb or ammeter na ammeter lamp na pathina easy ah puriyudhu so ethana lamp undala rendu ipo rendu ana indha edathula indu podra nu sollala appo neenga pudhukala ah rendu lamp sir nu sollala idhe edathula nama veetla ulla circuit mari podra romba romba kashtam idhuna arviyalaga achile migam elimiyaga irukku indra சுற்றின் பல்வேறு மின் உறுப்புகளை குறிப்பிட எளிய குறியீடுகளை கையாண்டனர் அக்குறியீடை பயன்படுத்தினால் நாம் சுற்றுப்படம் வந்து வரைய போறோம் வரைய முடியும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மின் விளக்கு மின்கலன் மின் விளக்குனா இது இது மின்கலனா இது இது அப்புறம் சாவி இது போன்றவை குறியீடுமா குறிக்கப்படும் இதுல செல்ல லாங்கர் ஒரு லைன் இருக்கு பாசிட்டிவ் பயன் மின்கலனின் குறியீட்டு நீளமான கோடானது நேர்முகமையும் குறுகிய கோடு சின்ன கோடு சரிங்களா ஷார்ட் லைன் நெகட்டிவ் எது மின்னையும் குறிக்கும் நாம் வரையும் சுற்றுப்படங்களில் மின் உறுப்புகளை குறிப்பிட இவையான குறியீடை பயன்படுத்தலாம் அவ்வாறு படம் சுற்றுப்படம் எனப்படும் அடிக்கலாம் சர்க்கியூட்ரம் வரைய போறோம் சொல்லுங்க என்ன ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பண்ண மாட்டா சார் எவ்வளவு சார் ஒரு பல்பா அவர் மின் பல்பா ட்ரா பண்ண ஈஸியா பண்ணிடுறேன் தொடர்ணைப்பு தொடரணும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பல்பு செல்லு வச்சு நம்ம பண்றோம் வி மேக் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சர்க்கியூட் வித் செல் அதே பல்ப் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரே ஒரு பல்பு ஒரே ஒரு செல்லு இதாச்சு ஒரு சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியூட்ல போடுறோம் பட் வி கேன் மேக் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் இஃப் யூ ஹேவ் மோர் தென் ஒன் பல்ப் ஆர் செல்ஸ் பை கனெக்டிங் டு சம் டிஃபரெண்ட் வே சோ இப்போ வந்து தமிழ் சொல்றேன் மின் சுற்று வகைகள் மேற்கான சோதனையில் நாம் மின் விளக்கையும் மின்கலனையும் பயன்படுத்தி ஒரு சுற்றை உருவாக்கணும் உருவாக்கணும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு மின் விளக்கு மின் கலனை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரே ஒரு சிம்பிளான மின் சுற்றி நம்ம வந்து அமைக்க முடியும் சப்போஸ் நான் ரெண்டு மூணு பல்பு தந்துட்டேன் ரெண்டு மூணு செல்லு தந்துட்டேன் அது எப்படினாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நம்ம இருக்கும் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு கிளாஸ் உட்காருங்கன்னா சில பேர் வீடு வரிசைக்கா உட்காந்து சில பேர் ஒருத்தருக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கும் ஏன்னா எப்படினாலும் உட்காரலாம் தானே அதே மாதிரி இந்த பல்பும் சரி இந்த நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க பேட்டரி இதெல்லாம் சீரியஸா அப்படி தொடர்ந்து பின்னாடி <laughs> இந்த பேட்டரி பால நம்ம சர்க்கியூட்ல இப்படி போடணும் இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது தொடரமைப்புல இருக்கு தொடரமைப்புனா எப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து இப்படி இருக்கீங்க உங்களுடைய வலது கை இடது கை வலது கையில அப்படி கனெக்ட் பண்றோம் இன்னொருத்தர் இடது கையில இன்னொருத்தர் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து தொடரமை சரியா அது எப்பவுமே ஞாபகம் உங்களுடைய வலது கைய ஒரு ஒரு மனிதர்க்கும் இடது கையை இன்னொரு மனிதர்க்கும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி இருக்கீங்களா சேர்ந்து இருக்கீங்களா அப்ப நீங்க வந்து என்னன்னா தொடர்ந்து சரியா இப்ப பாருங்க இவரோட வலது கை இங்க இருக்கு இவரோட இடது கை இங்க இருக்கு இவரோட வலது இங்க இருக்கு இடது இப்படி இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எத்தனை எதனால கனெக்ட் பண்ணலாம் இதுதான் சீரியஸ் சர்க்கியூட் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் கேன் பி மேட் வித் டூ பல்ப் அண்ட் செல் இந்த செக்யூட் மீன்ஸ் ஒன் ஆஃப் தம் ஸ்டடி 
அதாவது நம்ம வந்து ஒரு செல்சியம் பல்பையும் வச்சு நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் சக்கீர் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு இதை பார்க்கக்கூடாது ஒரு மின் விளக்கையும் மின்கலனையும் பயன்படுத்தி இரு வகையான சுற்றுகளை உருவாக்க முடியும் ஒரு மின் விளக்கு ஒரு மின் விளக்கு நல்லா யோசிக்கணும் ஒரு பல்பு ஒரு செல் இச்சோதையில் நாம் நாம என்ன பண்ண போறோம்னா நாம் ஒரு வகையான சுற்றினை உருவாக்கி அதனை பற்றி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் படத்தை பார்க்க போறீங்க நிலைக்குறதுக்கு <laughs> So, circuit diagram shows the sequence of the bulbs. So, bulb will sell and not their real position. That's the sequence of the bulbs. The way in which the bulbs have been connected in this circuit is called serious connection. So, if we connect now, we will connect now. We will connect now. Okay? Right? Do you have to connect now? Do you have to connect now? Now, make the circuit by joining the two bulbs at a cell. Now, what do you have to say? சர்க்கிட்ட பண்ண சொல்றாங்க தற்போது இரு மின் விளக்கில் மற்றும் மின்கலன் ஆகியவற்றை இணைத்து ஒரு சுற்றை உருவாக்கும் இரு மின் விளக்கும் ஒளிந்தனவா இரு மின் விளக்கும் ஒரே பிரகாசம் ஒளிந்தவா ஒரு மின் விளக்கு ஒளிந்தால் அவ் மின் விளக்கு இடத்தை மாற்றி அமைத்தால் அவ்விற்கு மிக பிரகாசம் அளிப்பா மின் விளக்கின் வரிசையை மாற்றி அமைத்து உற்று நோக்கு அப்படின்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்டா நம்ம சொல்லிப்பாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு பல்பு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு செல்ல எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்க அந்த ரெண்டு பல்பும் இதுல எரிதா இதோட வீடியோ அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் நீங்க இதை பத்தி ஃபுல்லா புரிஞ்சப்ப தான் அடுத்த கிளாஸ் போன வச்சுன்னு பார்ப்போம் பேரல் அண்ட் சீரிய நீங்க சிக்ஸ்தையும் படிச்சுப்பீங்க பட் இது அந்த வீடியோவா பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு பல்பும் எரிதா இந்த ரெண்டு பல்பு ஈக்குவலா எரிதா அப்படிலாம் இருக்கு இப்ப ஒரு பல்பு பிரைட்டா இருக்கா இல்ல ஒரு பல்பு என்ன ரொம்ப சைனா இருக்கா இல்ல லெஸ் பிரைட்டா இருக்கா அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இந்த ஒரு பல்பு நல்லா பிரைட்டா இருக்கும் நான் இந்த பல்பு வந்து இந்த பல்பு மாத்தினா அப்ப இந்த பல்பு பிரைட்டா இருக்குமா இந்த பல்பு இங்க மாத்தினா ஒருக்கெட்ரோக் <laughs> சில வேலைகளில் ஒரே அளவில் தோன்றும் மின் விளக்கு கூட ஒளி இருந்து மாறுபடும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி பல்பு தான் இருக்கும் ஆனா இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதோட ஒளி இருந்தா கொஞ்சம் மாறுபடும் எனவே தொடரமைப்பில் இணைக்கப்படும் ஒரே அளவில் தோன்றும் மின் விளக்கு எப்போதும் ஒரே அளவில் ஒளிவதில்லை ஆகும்போது ரெண்டுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் Similar looking bulb do not always glow equally bright. If you have two bulbs, you can connect with two bulbs. If you have two bulbs, you can connect with two bulbs. If you have a parallel circuit, you can connect with two bulbs. If you have two bulbs, you can connect with two bulbs. You can connect with two bulbs. So, if you have two bulbs, you can connect with two bulbs. If you have two bulbs, you can connect with two bulbs. உங்களுடைய வலதுகையும் அவரோட வலதுகையும் உங்க உங்களுடைய இறதுகையும் அவரோட இறதுகையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணா அதுதான் பேரல் கனெக்ஷன் பக் கனெக்ட் சோ பிகர் சோசியல் சர்க்கியூட் இன் விச் டூ பல்ப்ஸ் ஆர் கனெக்ட் இன் டிஃபரண்ட் பிளேसेस இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் கனெக்ட் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் தி செகண்ட் டைப் ஆஃப் சர்க்கியூட் டூ பல்ப்ஸ் இன் தி சர்க்கியூட் கேன் ஆல்சோ டு பீ தி கனெக்டட் இன் பேரல் அட் சச் சர்க்கியூட் ஆர் பேரல் சர்க்கியூட் இது வந்து பக் கனெக்ட் இரு மின் விளக்குல நம்ம இப்படி அணைச்சுக்கலாம் வெவ்வேறான பாதிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படகம் காட்டிக்கிறது இது இரண்டாம் வகை சுற்றாக சரியா இரு மின் விளக்குகளும் சுற்றில் இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா இந்த மாதிரி இணையாக இணைக்கப்பட்டால் இத்தகைய சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்று இது பேர் என்னது பக்க இணைப்பு சுற்று அடிஞ்சோம் சரியா ரைட் இன்னைக்கு கிளாஸ் இது வரைக்கும் போதும் அடுத்த கிளாஸ் இந்த பக்க இணைப்பு தொடர் இணைப்பை வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேமா நான் வீடியோ ஒரு வீடியோ இருக்கு இதை இப்ப நீங்க பிடிச்சி புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸ் இந்த வீடியோ நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கவும் ரொம்ப சூப்பரா போயிடும் ஓகே சரி இன்னைக்கு எதுவும் டவுட்னா கேளுங்க இன்னைக்கு நான் என்ன பார்த்துக்கிட்டு ரீகால் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்த உடனே பேட்டரி பத்தி பார்த்தோம் கால்வனி அப்புறம் ஓல்டா இந்த பேட்டரியில பிளஸ் மைனஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏர்டெக் சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் அப்படி இருக்கிறதுலாம் பார்த்தோம
சிம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் இம்பார்ட்டண்டா அந்த சிம்பிள்ஸ்ல எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஓப்பன் சர்க்கியூட் க்ளோஸ் சர்க்கியூட் ஓப்பன் ஆனா எப்படி இருக்கும் க்ளோஸ் ஆனா எப்படி இருக்கும் பல்போட சிம்பிள் இருக்கும் சிம்பிள் பேட்டரியோட சிம்பிள் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் மின் சுற்று நம்ம பார்த்தோம் மின் சுற்று தான் எப்படி இருக்கும் ஒரு பிளஸ் மைனஸ் ஒரு ஒரு அம்மீட்டர் ஏன் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் முன்னாடி பார்ப்போம் அம்மீட்டர் ஏன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கரெக்டா மெசேஜ் பண்ணுவாங்க பல்பை கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க சிம்பிளான சர்க்கியூட் வீட்டுல உள்ள சர்க்கியூட் மாதிரி நம்ம டிரா பண்ண முடியாது அதனால ஒரு சிம்பிளான சர்க்கியூட் பிபாட் தான் சோ இந்த ரெண்டு பல்ப் ஒரு பேட்டரி வச்சு நம்ம ரெண்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டா கனெக்ஷன் வைக்கலாம் ஒன்னு வந்து பக்கணிப்பு தொடரணிப்பு சீரியஸ் சர்க்கியூட் பேரல் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சோ பின்னாடி பின்னாடி கனெக்ட் பண்ணிக்குமா இல்ல அடுத்தடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கும் சோ அடுத்தடுத்து கனெக்ட் பண்ணா அது பேர் தொடரணிப்பு பின்னாடி பின்னாடி கனெக்ட் பண்ணா அது பேர் பக்கணிப்பு பேரல் சர்க்கியூட் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸ் மீதி விட பாக்கலாம் டவுட் இல்லைங்க சேனா கிளாஸ் என்ன செய்யலாம் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி